তুমি কি ঠাকুর দেখতে যাবা বাবা ঠাকুর দেখবো বাবা বল বল দেখতে যাবা আজকে থেকে আমাদের দুর্গা পুজো শুরু রোজ নতুন নতুন জামা আর গুরু গুরু আর সুন্দর সুন্দর খাওয়া দাওয়া কি মজা কি মজা গুড মর্নিং এভরিওয়ান তোতা পাখি সহজ কথাতে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত আমরা সকলে খুব ভালো আছি আশা করি আপনারাও সবাই ভালো আছেন আর এখন তো ভালো থাকতেও হবে কারণ পুজো তো শুরু হয়ে গেল আমাদের এই তোতা পাখি সহজ কথার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই শুভ শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা খুব ভালো কাটুক আপনাদের পুজো খুব আনন্দে করে কাটুক আজকে হলো মহাষষ্ঠী আর আজকে থেকে রোজ একটা করে ব্লগ আসবে তো চলো আর দেরি না করে এই পুজো ব্লগুলো শুরু করা যাক সকাল উঠে পড়েছি ঘুম থেকে উঠেছি আমি আর একটু আগেই কিন্তু আমার সৌন বাচ্চাটা ঘুমাচ্ছিল তো তার জন্য ওর সঙ্গেই ছিলাম প্যাম্পার করছিলাম তো এখন সকালে কাজকর্ম শুরু হবে আর তাছাড়া সকাল সকাল দিদি এসে গেছে দিদি করছে রান্না বান্না আর আজকে আসতে চলেছে আমার শ্বশুর মশাই আজকে থেকে তো পুজো শুরু হয়ে গেল এখনও অব্দি একটাও ঠাকুর দেখা হয়নি তো আই হোপ কি আজকে থেকে ঠাকুর দেখা স্টার্ট করব আর যদিও আমাদের পুরো পুজোটাই কাটবে নবদ্বীপে কিন্তু আজকে আমরা পলতা ব্যারাকপুর নিয়ার এই সমস্ত সাইডের চত্বরে ঠাকুরগুলো দেখবো আর শুধু আমরা একাই ঠাকুর দেখব না ঠাকুর কিন্তু আপনাদেরকেও দেখাবো আর কালকে সকালবেলায় আমরা যাব সোজা নবদ্বীপে এখানে দিদি করছে রান্না বান্না আর এদিকে গলু বাচ্চা সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছে বাবা এই যে গলু বাচ্চাটা সকাল সকাল যাচ্ছে ছাদে একটু রোদ নিতে আর এখানে মোটামুটি আমাদের পুজোর জন্য যে নবদ্বীপ যাব প্যাকিং মোটামুটি হয়ে এসেছে আজকের মধ্যেই দুপুরের মধ্যেই পুরো প্যাকিং কমপ্লিট করে দিতে হবে কারণ বিকেলে তো আবার ঠাকুর দেখতে বেরোবো আর ঠাকুর দেখে তো আস্তে আস্তে অনেকটাই লেট হয়ে যাবে তখন আর প্যাকিং করতে ইচ্ছা করবে না আর কালকে আমাদের আর্লি মর্নিং এখান থেকে বেরোনোর আছে তো আর তাছাড়া শুধু সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরলেই হবে না তার সাথে নিজের কেউ সুন্দর করে সাজাতে হবে নিজের ত্বকের যত্ন চুলের যত্ন নিতে হবে তো সারাদিন ফুল অফ এসব চলবে তো চলো ব্লগটাকে স্টার্ট করি ফার্স্টে এখানে করব বেডটাকে ক্লিন বেডটার কি অবস্থা দেখেছ বলে দাও হালকা করে একটু ঘরটা ডাস্টিং করে নিয়েছি বেশ এবার ফাইন লাগছে আমার 
শাশুড়ি মায়ের জন্য আমরা নিয়েছি আমার শাশুড়ি মাও এবার বলেছে আমি তো ঠিকঠাক শাড়ি টাড়ি পরি না পরাই হয় না প্রচুর শাড়ি জমে আছে তো সামনে তো আমরা যেমনটা বললাম কি পুজোর পরে আমাদের কিন্তু একটা ট্যুর আছে ফ্যামিলি ট্যুর ঘুরতে যাব সবাই মিলে তো সেখানে মা চুড়িদার দিদিরা তো দিদির দেওয়া একটা শার্ট আর জিন্স তো এর আগে তোমাদের দেখালাম এবারে গরুর জন্য খুব বিশেষ জামা কাপড় আমরা নেই কারণ অলরেডি এত জামা কাপড় পেয়েছে নবদ্বীপে তো অলরেডি তিন সেট জমা রয়েছে আর তাছাড়া ও তো দিন দিন বড় হচ্ছে জামা কাপড় ছোট হয়ে যাচ্ছে সামনে যেহেতু উইন্টার আসছে আমাদের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে আর বলু এখন যে ক্লক্স এর জুতোটা পরে ক্লক্স এর জুতোটা ওই জুতোটাও না হয়েছে কিন্তু পুজোর আগেই খোলা হয়ে আর এই ফতুয়াটা গলু বাচ্চা পুরো গলু বাচ্চা কি লাগছে কি এই যে গলু বাচ্চা গলু বাচ্চাটা জি ফুল জিন্স টা বেশ ভালোই লাগবে তাই না আর 
দিদিদের হলুদ শার্টটার সাথে দিদিদেরই দেওয়া তবে এবার পুজোর না গঙ্গারামপুরে যখন আমরা সোনুর অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম তখন এই প্যান্টটা সেটা রয়েছে তো এই প্যান্টটার সাথে ওই হলুদ শার্টটা আর কি কোলাক করে পড়বে এই ছিল সুপ্রতিমের পুজোর কালেকশন আর এটা হচ্ছে আজকের ওর ষষ্ঠী স্পেশাল জামা ঘরের কাজকর্ম হয়ে এসেছে এখন শুধু আমার স্নান করাটাই বাকি বাট তার আগে একটু বেরোলাম যাচ্ছি এখানে কাছাকাছি একটা কসমেটিক্স শপে সেখানে আমার পুজো স্পেশাল কিছু টুকিটাকি গয়না নেওয়ার আছে আর কিছু টি পেটা ওটা সেটা নেওয়ার আছে তো সেটাই নিয়ে নিই গুড ইভিনিং এভরিওয়ান সন্ধে হয়ে গেছে দুপুরবেলা তো বেরিয়েছিলাম বেরিয়ে বাড়ি আস্তে আস্তে অনেক লেট হয়ে গেছে তো এসে আমি স্নান টান করে খেয়ে একটু রেস্ট করছিলাম এখন সন্ধে দেব আর তার আগে যেটা হচ্ছে সেটা হলো আমার ঘরের ঠাকুরের নতুন বস্ত্র পুজোতে ঠাকুরের নতুন বস্ত্র দেখো সবাইকে আমি একটা একটা করে নতুন বস্ত্র পরিয়েছি আমার মা লক্ষ্মীটাকে দেখা আমার মা লক্ষ্মী আমার মেষ বজ্রঙ্গুলি রাধা কৃষ্ণ এখানে সুপ্রতিমের গুরুদেব আর এখানে মহেশ্বর আর কালী ঠাকুর সবার জন্যই নবদ্বীপ থেকে বাবা এসছে নবদ্বীপ থেকে পুজোর ইয়ে নিয়ে এসেছে পোশাক নিয়ে এসেছে খুব ভালো পোশাক পাওয়া যায় তো সব ঠাকুর কি পরিয়ে আচ্ছা ষষ্ঠীতে তো হেভি লাগছে গেলে গোলু 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 রাজন তো খেয়ে যাচ্ছে চুষে যাচ্ছে চুষে এবার এটাকেও ভরাবে জামাটা আর এদিকে আরেকজন কি করছে আর আরেকজন আরেকজন অলমোস্ট রেডি এটা হলো কর্তা মাসার লুক ফার্স্ট আমরা এখানে আমাদের পাড়ার পুজো মন্ডপে এসেছি আমরা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই বা ঠাকুরের কাজ এখনো চলছে অযথা ভিড় ক্রিয়েট করছে আর তাছাড়া ভিআইপি এন্ট্রির জন্য 
শুনছি আবার দশ টাকা কুড়ি টাকা করে টিকিটও কাটতে হচ্ছে তো দিস ইজ নট ডান এগুলো পুজো নিয়ে একটা পুরোপুরি ব্যবসা হচ্ছে তো এই ব্যবস্থাগুলো পুজো কমিটির খুব বাজে জিনিস যেখানে সম্পূর্ণ মানুষের জনগণের পয়সা দিয়েই পুজো হচ্ছে সেখানে আবার নতুন করে টিকিট কেটে মানুষের জনগণের পয়সা লুট করার কোনো মানেই হয় না তো ঠিক আছে দেখা যাক ভেতরে গিয়ে প্যান্ডেল এবং পুজো কেমন হচ্ছে তারপরে বাকিটা দেখছি টিকিট কেটে দেখবার মতো নাকি প্যান্ডেল তো দেখি কেমন প্যান্ডেল এখানে তো গুহা মতো করেছে সাপ ব্যাংক টিকটিকি ঝুলছে জঙ্গল থিমের উপরে করার চেষ্টা করেছে কাকু সুন্দর ঘুগনি বার করেছে লাইনে দাঁড় করি তারপরে আবার যাই হোক বাড়ি এসে গেছি বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়ে বাবুকে খাইয়ে আমিও ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর যাই হোক দিনের শেষে যা একটা কাণ্ড ঘটালো আমাদের বাবু খেয়ে দে শোয়াতে গিয়ে ব্যাস উনি বমি করে এক ঘর বাসালেন আবার সেগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার নতুন করে জামা কর পরিয়ে এখন ফ্রেশ হয়ে বসলাম এখন ঘড়িতে বাজছে প্রায় সাড়ে বারোটা তো আর শরীরে দিচ্ছে না তো চলো আজকের মতো ব্লগটাকে এখানে এন করছি যদি ব্লগে কিছু ভালো লেগে থাকে দেন প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টিল দেন টাটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে বাই গুড নাইট